మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉండకపోతే కింద కనిపిస్తున్న ఈ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి ఈ బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి భూమంతా పచ్చని అడవులతో నిండి సమయానికి వర్షాలు పడుతూ ఎలాంటి కాలుష్యం లేని వాతావరణంలో ప్రకృతి ఎంతో అందంగా ఉంది భూమిపై నివసిస్తున్న జీవరాశులన్నీ ఎలాంటి హద్దు లేకుండా ప్రపంచం మొత్తం చుట్టేస్తున్నాయి మరికొద్ది రోజుల్లో పూర్తిగా అంతరించిపోతాయి అనుకున్న జీవజాతులు ఎన్నో వాటి సంఖ్యని లక్షల్లో పెంచుకున్నాయి దాంతో ఆగకుండా కొత్త కొత్త జీవరాశులు ఎన్నో పుట్టుకొస్తున్నాయి ఇదంతా చూస్తున్న మీకు ఇది భూమేనా లేక ఇతర గ్రహమా అనే డౌట్ రావచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది భూమే కాని ఇదంతా చూడ్డానికి ఆ సమయానికి మనం ఉండం మనమే కాదు అసలు ఈ భూమిపై ఒక్క మనిషి కూడా బ్రతికుండడు ఇది జరగాలంటే మనిషి అంతం కావాల్సిందే సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో మనిషి అంతమయ్యాక భూమిపై జరిగే పరిణామాలని క్రమంగా తెలుసుకుందాం పెద్ద నేచురల్ డిజాస్టర్ లేక యుగాంతము కనుక వస్తే భూమిపై ఉన్న మనుషులతో పాటు వేలాది జీవరాశులు క్షణాల్లో అంతమైపోతాయి మనందరికీ తెలిసిందే మనిషి కంటే ముందు భూమిపై రాజ్యం వెళ్ళిన డైనోసర్స్ కూడా ఇలానే అంతమయ్యాయని కానీ మనలో చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే డెబ్బై ఐదు వేల సంవత్సరాలకి ముందు ఇండోనేషియాలో ఉన్న ఒక మహా అగ్ని పర్వతం పేలడం వల్ల అప్పటి వరకు భూమిపై ఉన్న మనుషులంతా చనిపోయి కేవలం పదిహేను వేల మంది మిగిలారు ఒకవేళ ఈ తీరే కనుక నిజమైతే ఇప్పుడు భూమిపై ఉన్న ఏడు వందల కోట్ల జనాభా అంతా కూడా ఆ పదిహేను వేల మంది సంతానమే ఈ నేచురల్ డిజాస్టర్ జరిగిన తరువాత ఆ పదిహేను వేల మంది ఆఫ్రికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గుంపులు గుంపులుగా నివసించేవారు అలా సమయం గడిచే కొద్దీ వారి సంఖ్య పెరుగుతూ పోయింది దాంతో వాళ్ళు ఇతర ప్రాంతాలకి విస్తరించుకుంటూ వెళ్లారు ఇక అప్పటి నుండి ప్రపంచంలో ఏదో మూల అప్పుడప్పుడు జరుగుతున్న నేచురల్ డిజాస్టర్స్ వల్ల లేక స్పేస్ నుండి గ్రహ శకలాలు భూమిని ఢీకొట్టడం వల్ల వందలు వేల సంఖ్యలో మనుషులు చనిపోతూ వస్తున్నారు ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీతో ఏదైనా ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని తాకడానికంటే ముందే మన సైంటిస్టులకి తెలిసిపోతుంది దీనివల్ల ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు చాలా మంది సైంటిస్టుల అభిప్రాయం ప్రకారం భూమిపై మానవ జాతి అంతం గనక జరిగితే ఇలాంటి ఏదో ఒక నేచురల్ డిజాస్టర్ వల్లే జరుగుతుంది తప్ప మరేది మానవ జాతిని పూర్తిగా అంతం చేయలేదు ఇక ముందు ఏదైనా పెద్ద నేచురల్ డిజాస్టర్ లేక యుగాంతము కానీ వస్తే మనిషితో పాటు భూమిపై నివసిస్తున్న వేలాది జీవరాశులు అలాగే మనిషి కళలు కంటూ సంవత్సరాల తరబడి శ్రమించి కట్టుకున్న అద్భుతమైన కట్టడాలన్నీ క్షణాల్లో నాశనమవుతాయి అదే మనిషి అంతం ఇలా నేచురల్ డిజాస్టర్స్ తో కాకుండా అవెంజర్స్ మూవీలో చూపించినట్లు ఈ భూమిపై ఉన్న ఇతర జీవరాశులకి అలాగే ఈ బిల్డింగ్స్ కి ఏమి కాకుండా కేవలం మానవ జాతి ఒక్కటే పూర్తిగా అంతమైతే ఏం జరుగుతుంది మనిషి లేని ఈ భూమి ఎలా ఉంటుంది పదండి తెలుసుకుందాం ఈ భూమిపై మానవ జాతి అంతమయ్యాక దీని రియాక్షన్ మొట్టమొదట పడేది మనిషి తయారు చేసిన యంత్రాల పైనే మనిషి చనిపోయిన ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు ఈ భూమిపై ఉన్న ప్రతి పవర్ ప్లాంట్ లో కరెంట్ జనరేట్ అవ్వడం ఆగిపోతుంది దీంతో ఇన్ని రోజులు రాత్రిపూట కూడా స్పేస్ నుండి మెరుస్తూ కనిపించిన భూమి ఒక్కసారిగా చీకటిగా మారిపోతుంది దాని తర్వాత మెయింటెనెన్స్ లేక ఈ భూమిపై ఉన్న న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి నాశనమవుతాయి ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కూల్ గా ఉండాలంటే ఈ కూలింగ్ టవర్స్ లో ఎప్పటికప్పుడు వాటర్ నింపుతూ ఉండాలి మనుషులు లేకపోతే ఆ పని ఇంకెవరు చేస్తారు దాంతో ఇక మెయింటెనెన్స్ లేక ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో ఉన్న యురేనియం వేడెక్కి బ్లాస్టింగ్స్ జరిగి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అన్ని నాశనం అవుతాయి ఈ భారీ పేలుల వల్ల న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఉన్న ప్రాంతంలో వాతావరణం కొంతవరకు కలుషితం అవుతుంది కలుషితమైన ఈ గాలిని పీల్చి చుట్టుపక్కల నివసిస్తున్న జంతువులు అనారోగ్యం పాలై చనిపోతాయి వీటి తర్వాత చనిపోయేది మన ఇండ్లల్లో మనం పెంచుకునే పెంపుడు జంతువులు స్వతహాగా జీవించడం తెలియని అలాగే ఆహారం తీసుకోలేని ఈ జంతువులు మనుషులు లేని కారణంగా చాలా కాలం బ్రతకలేవు ఆకలితో కొద్ది రోజుల్లోనే తమ ప్రాణాన్ని కోల్పోతాయి ఇక సరిగ్గా ఏడు రోజుల్లో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఉన్న ప్రతి నగరంలో ఎలుకలు బొద్దింకలు పైప్ లైన్ల నుండి బయటకొచ్చి తమ రాజ్యాలని నిర్మించుకుంటాయి సరిగ్గా ఒక్క నెలల తర్వాత ఎలాంటి వాహనాలు ఫ్యాక్టరీలు నడవని కారణంగా భూమిపై వాయు కాలుష్యం కొద్ది కొద్దిగా తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది దీంతో ఐదు నుండి ఆరు నెలల్లో వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం తగ్గి ప్రకృతి ఎంతో అందంగా కనిపించడం మొదలవుతుంది రాత్రిపూట ఆకాశంలో ఇంతకు ముందు కనిపించే నక్షత్రాల కంటే చాలా ఎక్కువ నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి ఈ అద్భుతమైన దృశ్యం చూడడానికి భూమిపై ఏ ఒక్క మనిషి కూడా బ్రతుకుండడు సరిగ్గా ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత చిన్న చిన్న ఇండ్ల నుండి పెద్ద పెద్ద భవనాల వరకు అన్ని మొక్కలు గడ్డితో నిండి పాడుపడ్డ ఇండ్లలాగా కనిపిస్తాయి సిమెంట్ కాంక్రీట్ లతో నిర్మించబడ్డ ఈ కట్టడాలన్నీ కొద్ది కొద్దిగా నాశనం అవడం ప్రారంభమవుతాయి భూమిపై ఎక్కడ చూసినా పిచ్చి మొక్కలు గడ్డితో నిండిపోయి ఉంటుంది పది సంవత్సరాల్లో భూమిపై అ
ఇన్ని రోజులు వర్షాలు సరిగ్గా లేక నీరు ఇంకిపోయిన చెరువులు వాగులన్నీ తిరిగి నీటితో నిండిపోతాయి ఇప్పుడు భూమిపై ఎక్కడ చూసినా పచ్చని అడవులు సరస్సులు నీటితో నిండిపోయిన చెరువులు వాగులు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి ఒకప్పుడు లక్షలాది ప్రజలతో ఎప్పుడు రద్దీగా ఉండే మహానగరాలన్నీ ఇప్పుడు చిరుత పులిలు సింహాలు నక్కలు తోడేలు లాంటి ఎన్నో క్రూరమైన జంతువులతో పాటు అడవుల్లో నివసించే జంతువులన్నీ ఈ మహానగరాల్లో వాటి స్థావరాలని ఏర్పరచుకుంటాయి అంతేకాదు మనిషి బ్రతికున్నప్పుడు చివరి దశలో ఉన్న ఎన్నో జాతుల ప్రాణులు తిరిగి వాటి సంఖ్యని లక్షల్లో పెంచుకుంటాయి గాలిలో ఇప్పుడు సెల్ఫోన్ టవర్స్ నుండి ఎలాంటి రేడియేషన్ విడుదల కాదు దీనివల్ల ఆకాశంలో పక్షులు హాయిగా ఎగురుతాయి అలాగే సముద్రాలలో టన్నుల కొద్ది చెత్త వేసే మనుషులు ఇప్పుడు లేరు దీంతో ఇంతకు ముందు సముద్రంలో ఉన్న చెత్త కొద్ది కొద్దిగా తగ్గుతూ వస్తుంది ఇకపై సముద్రాల్లో జీవించే కోట్లాది చేపలు ఇతర ప్రాణులు ఈ చెత్త వల్ల వాటి ప్రాణాల్ని కోల్పోవు వంద సంవత్సరాల్లో మనిషి తన అవసరాల కోసం తయారు చేసిన కార్ బైక్ లాంటి వస్తువులన్నీ మట్టిలో కలిసిపోతాయి రెండు వందల సంవత్సరాల్లో మనుషులు నివసించిన ఇండ్లన్నీ భూస్థాపితమైపోతాయి మూడు వందల సంవత్సరాల్లో మనిషి ఆకాశమంతెత్తు కట్టిన భవనాలతో పాటు ఎంతో బలంగా కట్టిన బ్రిడ్జులు కూడా నేలకూల్తాయి ఎడారి ప్రాంతంలో ఉన్న మహానగరాలన్నీ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఇసుకతో నిండి ఉంటాయి ఐదు వందల సంవత్సరాల్లో చాలా ప్రదేశాల్లో ఒకప్పుడు ఈ ప్రదేశంలో మనిషి నివసించేవాడు అని చెప్పడానికి కూడా ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా పూర్తిగా నాశనమైపోతుంది భూమిపై ఇన్ని మార్పులు జరిగిన ఈజిప్టు పిరమిడ్లు అలాగే చైనా వాళ్ళంటి కొన్ని కట్టడాలు మాత్రం ఏమాత్రం చెక్కు చెదరకుండా అలానే ఉంటాయి మనిషి ఉన్నప్పుడు సాధు జంతువులుగా ఉన్న ఎన్నో జంతువులు ఇప్పుడు తమ మనుగడను కాపాడుకోవడం కోసం క్రూరంగా మారిపోతాయి భూమిపై కొత్త రకమైన జీవజాతుల పుట్టుక ఇప్పుడే మొదలవుతుంది బహుశా అవి మనం హాలీవుడ్ మూవీస్ లో చూసిన ఈ జంతువుల్ని పోలి ఉండవచ్చు వెయ్యి సంవత్సరాల్లో వాతావరణంలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా వర్షం ద్వారా సముద్రంలో కలవడం మొదలవుతుంది పదివేల సంవత్సరాల్లో భూమిపై కాలుష్యం అనేదే ఉండదు దాంతో గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గి భూమి వాతావరణం కూడా చల్లబడుతుంది యాభై వేల సంవత్సరాల్లో ఇక భూమిపై మనిషికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లన్నీ భూస్థాపితం అయిపోతాయి మనిషి అంతమై పది కోట్ల సంవత్సరాలైంది ఇప్పుడు భూమిపై జంతువులన్నీ తమ రాజ్యాన్ని సృష్టించుకున్నాయి వీటిలో చింపాంజీలు మాత్రం కాస్త మనుషుల్లాగా బిహేవ్ చేయడం మొదలు పెట్టాయి ఎందుకంటే మనుషులకి ఈ చింపాంజీలకి మధ్య ఉన్న డిఎన్ఏ డిఫరెన్స్ కేవలం వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే కోట్లాది సంవత్సరాల తర్వాత ఒకప్పుడు ఈ భూమిపై మనిషి ఉండేవాడు అని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు ఉండవు అన్ని మట్టిలో కలిసిపోతాయి మహా అయితే కొన్ని చోట్ల భూమి లోపల ఏమాత్రం చెక్కు చెదరకుండా ఈ టైం క్యాప్సూల్స్ ఉండవచ్చు ఈ టైం క్యాప్సూల్స్ ని మనుషులు తమ ప్రస్తుత నాగరికతను అలాగే వారి చరిత్రని భవిష్యత్ తరాల వారికి తెలియజేయడానికి భూమిలో భద్రంగా దాచిపెడతారు ఈ టైం క్యాప్సూల్స్ లో వారు జీవించినప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కొన్ని వస్తువులు అలాగే వారి చరిత్రకి సంబంధించిన కొన్ని ఆధారాలని స్టోర్ చేసి పెడతారు దీనివల్ల భవిష్యత్ తరాల వారికి తమ పూర్వీకుల చరిత్ర ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనిషి అంతమైన కోట్లాది సంవత్సరాల తర్వాత ప్రకృతిలో జరిగే మార్పుల వల్ల ఒకవేళ ఈ చింపాంజీలు గనక ఆ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ డిఎన్ఏ డిఫరెన్స్ ని కూడా పూర్తిగా అధిగమించి మనిషిలాగా మారిపోతే వీరికి ఈ టైం క్యాప్సూల్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి కాని నా ఉద్దేశంలో ఈ టైం క్యాప్సూల్స్ వారికి దొరకడం దాదాపు అసాధ్యం ఎందుకంటే అన్ని కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ టైం క్యాప్సూల్స్ అనేవి భూమిలో కరిగిపోకుండా ఉండవు ఒకవేళ ఇవి ఏమాత్రం చెక్కు చెదరకుండా అలానే ఉన్నాయంటే వీటికి ఆ సమయంలో ఇప్పుడు మనం డైనోసర్స్ అవశేషాలకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామో వీటికి కూడా ఆ సమయంలో అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం ఈ వీడియోలో మనిషి అనేవాడు ఈ ప్రపంచం నుండి సడన్ గా అంతమైతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకున్నాం కాని మనిషి ఇలా సడన్ గా అంతమైపోతాడా అంటే కాదనే చెప్తాను ఎందుకంటే భూమిపై మనిషి అంతం గనక జరిగితే ఏదైనా నేచురల్ డిజాస్టర్ వల్లే జరగాలి అలా జరిగితే ఈ భూమిపై మనిషితో పాటు చాలా రకాల జీవరాశులు తమ ఉనికిని కోల్పోతాయి అలా జరగకుండా ఈ భూమిపై కేవలం మనిషి ఒక్కడే అంతమైతే ఈ భూమి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం కోసం చేసిన ఒక చిన్న ప్రయత్నమే ఈ వీడియో ఈ వీడియో చూశాక మీకు క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది మనిషి అనేవాడు ఈ భూమికి ఎంత నష్టం చేస్తున్నాడో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చ